അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ആ കൊലോത്തെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ കളിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ബിഗ് ബോസിൽ മോർണിംഗ് ടാസ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഒരു വാം അപ്പ് അല്ല അതിപ്പം അതിപ്പോ ഒരു ഹോട്ട് ടോക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് തന്നെ നല്ലൊരു പണി രാവിലെ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബിഗ് ബോസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മോർണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദന തരുന്ന ഒരാൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഓ ആരെ പറയണം ഒരാളെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലവേദന എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ ഋതു എന്തിനു വേണ്ടി തിളച്ചാല് സാമ്പാർ ദോശയോട് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് അയ്യോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിറോസ് ആയിട്ടാണ് ഫിറോസ് ആണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനായി മാറി പ്രശ്നക്കാരനല്ല കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും പുള്ളിക്കെതിരെയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണിക്കൂട്ടം ചേട്ടനായാലും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എനിക്കെതിരെ പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ അനുവേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യം ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലും നോമിനേഷനിലും വന്നപ്പോ എക്സാക്ട്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതിനെ പറ്റി ഒരു സംസാരം സംസാരമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ തന്നെയാണ് ഒരു തീപ്പൊരി എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവിടെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സംസാരം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പൊ ഫിറോസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഫിറോസിന്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സാക്ട് ഡബിൾ ആണോ ട്രിപ്പിൾ ആണോ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബട്ട് യാസ് കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് അസൈഡ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന വീക്ക്ലി ടാസ്കിലേക്കാണ് നല്ലൊരു ടാസ്ക് ആണ് ആ സത്യസന്ധതയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ആ കോയിൻ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഈ കോയിന്റെ ഇതിന് ഇവിടെ ആർക്കാണ് ധാർമ്മികത ആർക്കാണ് സത്യസന്ധത ഉള്ളത് അതെ അവരെന്നെ നീ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പാവം പോലെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നു നോബി ചേട്ടൻ നോബി ഒരു നോട്ടം ഏ ഞാനോ നീതിമാനോ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അത് അടോണി അതൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഡിമ്പൽ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കൂ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീക്ക്ലി ടാസ്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ബിഗ് ബോസ് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീമിൽ നിന്നും അതായത് ഒരു ടീം കോലോത്തനാട് കലിംഗനാട് അല്ലെ രണ്ട് ടീമുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടീം നാട്ട് കൂട്ടം കൂടുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ടീം എതിരാളികളായിരിക്കും അവരെ വെച്ച് സംസാരം അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുക അവരുടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കിട്ടുക അപ്പം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഇങ്ങനെ പടികിട്ടി അങ്ങനെ കോലോത്ത് നാട് എന്നുള്ള ടീം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഋതു അതിൽ ഋതുവിന് ഋതു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഋതുവിനെ ഒത്തിരി എതിർക്കാനായിട്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് ഇട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വന്നത് അതുപോലെ അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഋതു എവിടേക്കോ പാളി പോയെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഋതുവിന്റെ ആ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചിരി ആ ചിരിയെയും അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു ചിരി അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവരും നമ്മളോട് അത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സന്ധ്യയുടെ അടുത്ത് സന്ധ്യയുടെ അതും പ്ലാൻ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്ക് സന്ധ്യയുടെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മറ്റേ മീൻ വെട്ടുന്ന കാര്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ശാക്തീകരണത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഏറ്റവും രസം സായി ഋതുവിനോട് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ റംസാന്റെ പുറകെ നടന്ന റംസാനോട് സ്നേഹം കാണിച്ചു അവസാന നോമിനേഷൻ കാർഡ് കിട്ടില്ല എന്നറിയപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റംസാന്റെ ഒരു ഫേസ് തന്നെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഈ ടാസ്ക് കഴിയുമ്പോഴും ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഋതുവിന് ടാസ്ക
പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവരുടെ ആ കളി നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തോളം നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാം എന്തും മാറി മറിയാം നാളത്തെ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോഴും ഡിംപിൾ കരയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിംപിളിനെതിരെ പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല ഫിറോസ് കേടെന്നും കാണുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നലത്തേനെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് നോബി ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിന്റെ ജോലിക്കാരനായാൽ മതി അതാകുമ്പോ എന്ത് രസമാണ് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരും പുറത്ത് പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് കഥ കഥ പറയും എവിക്ഷൻ ആവുമ്പോ അയാളെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തോട്ട് എറിയും നോക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് യെസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേ റോഷൻ എമ്മിന്റെ മെസ്സേജിൽ തുടങ്ങാം അല്ലെ തുടങ്ങിക്കോളാം കിഡലൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കട്ട ശോകമാണ് ഡി എഫ് കെ പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നിർമൽ എസ് മേനന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ചീപ് എന്ന പ്രയോഗം ഒരു എവിക്ഷൻ നോമിനേഷന് കാരണമാക്കാമെങ്കിൽ ഓക്കെ അച്ഛൻ രാജ്പുട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളച്ചൊടിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ട്രോളാമെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതെ ഋതുവിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത കാര്യം കണ്ണടച്ചു വിടാൻ ആർക്കും ആർക്ക് സാധിക്കും അന്ന് കളിയാക്കിയവർ ഇതിനുള്ള മറുപടി ഒരു കിക്കോ എന്ന കർമ്മ ഭൂമറാങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നിർമ്മൽ എസ് മേനൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ജിസ്മി അനി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഋതു ജാതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്നാലും ആ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാതെ ടാസ്കിൽ പോയതിന് ടാസ്കിന് പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടി ഇട്ടത് മണിക്കുട്ടൻ ചെയ്തത് മോശമായിപ്പോയി എനിക്കൊന്നും ഇന്നലെ ഋതുവും മണിക്കുട്ടനായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കാരണം മണിക്കുട്ടൻ ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് പറയണം അപ്പൊ അതിന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ആ സമയത്ത് ഋതുവിന്റെ എന്താണോ തനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താൻ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയെ തിരുത്താൻ ഞാൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം യെസ് ദിവ്യ കൃഷ്ണൻ റംസാൻ കലക്കി എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന ഋതു എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന നാടകത്തിന് ശേഷം ഡിംപിൾ ഭാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ നാടകം ശാപം കിട്ടുമിടവും പ്രിയപ്പെട്ട ബിഗ് ബോസ് ടീം ഇതൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് മത്സരാർത്ഥികളോട് ഇതൊന്ന് പറയണം അവിടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ശപിക്കാൻ അല്ല എന്ന് ഇതെന്തെല്ലാം വല്ല ഓക്കെ ഇതെന്താ വല്ല പുരാണ സീരിയൽ വല്ലതുമാണോ ഇങ്ങനെ ശപിക്കാൻ ലാലേട്ടൻ കാ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഫൈസൽ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേർഡ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താണോ അതോ അങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ എന്താണെന്നുള്ള ക്ലാറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ ബേബി ത്രീ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധാരണ മത്സരാർത്ഥിയായി മാത്രം തോന്നിയ മനുഷ്യൻ കൂടി വന്നാൽ ഒരു നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പോകുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല മെഡിക്കനായ പ്ലെയറാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെയും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കളിക്കുന്ന ഒരാൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ കിടലത്തെ ശ്രദ്ധിക്കൂ കിടലം ചുമ്മാ തീ എന്ന് ഷാനു ഷെഫി സർഷ സതീഷ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നോബി ചേട്ടൻ എന്തിനാ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നോബി ചേട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊട്ടും ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സർഷ അതിനൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ ഇൻമേറ്റ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി നമ്മുടെ നോമിനേഷനിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല നീതിമാനുമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നല്ലൊരു എന്റർടൈനർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നോമി അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആർക്കും പുള്ളി ഒന്നിലും ഇടപെടാറില്ല ആരോടും എതിർത്ത് സംസാരിക്കാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കും പുള്ളിയോട് ദേഷ്യവും ഇല്ല അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ കാര്യം പക്ഷെ ചില പോകെ പോകെ അവസാനം ഇനി ആരും ഇല്ല നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വരാ
ഓക്കെ ഋതു ഒരു പേര് താഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മണിക്കൂട്ടൻ ആൻഡ് മജിസിയ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഋതുവിനെ നോമിനേറ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് തുല്യം അവർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് ചെയ്തെന്നാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം സത്യം ഞങ്ങൾക്കറിയണം ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓർഗ്യുമെന്റ് ദെൻ ഋതു ഷുഡ് ഗെറ്റ് പണിഷ്മെന്റ് ഓൾസോ ഫോർ എം കെ ഫോർ കൺസീൽമെന്റ് എന്നാണ് മീനു ഓമനക്കുട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞവർക്കും അപ്പൊ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തവർക്കും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടണം എന്നാണ് മീനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കളി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ പോകെ പോകെ ഇനി ആരൊക്കെ പണിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അശ്വതി സത്യൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിൽ ഫെറോസിന്റെ മുഖം മൂടി അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി എത്ര കാലം പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് കിടക്കും കിടക്കും അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അശ്വതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിഷ ഷമാസ് സായിയുടെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് കാരണം ഋതുവിന്റെ തനി നിറം റംസാന് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നവരോട് ഇതൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് മക്കളെ റംസാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചതും ഇനി അങ്ങോട്ട് കളിക്കുന്നതും എന്ന് റംസാൻ അവർ റംസാൻ ഒരു കട്ട ഫാനാണ് ആയിഷ ഷമാസ് എന്നും എത്തും റംസാന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വായിച്ചോളൂ സായി ചില വാക്കുകളിൽ പിടിച്ച് പല നെഗറ്റീവ് അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എതിരാളിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് രാജ അറക്കൽ പറയുന്നത് മേ ബി അത് സായിയുടെ ഒരു ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കാം അപ്പൊ പലർക്കും അവരവരുടേതായ ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് യു കെൻ ഡോ ഇറ്റ് ബിജി ബിനു ബിജി ബിനു ഋതു അധിക്ഷേപം നടത്തിയെങ്കിൽ ചാനൽ അന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കുമായിരുന്നു ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും സംസാരമാവും മണിക്കുട്ടൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ദിവസം മൂടി വച്ചത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ബിജി ബിനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആകാശ് ഖാക്കർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഋതു ഹാസ് സെറ്റ് സംതിങ് റിഗാർഡിംഗ് കാസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റോങ് ഷീ ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ഇറ്റ് ബട്ട് സിൻസ് ആസ് ആൻ ഓഡിയൻസ് വി ഹാവൻ ബീൻ ഷോൺ ദ ക്ലിപ്പ് വി ഷുഡൻ ജഡ്ജ് ഹെർ ഓൾസോ ലാസ്റ്റ് ടൈം വി വെ ഷോയിങ് പോളി ഫറോസ് അബ്യൂസിംഗ് യൂസിംഗ് വേർഡ്സ് ഓൾ ഐ എം സെയിങ് ഇസ് മണിക്കുട്ടൻ ഷുഡ് ഹാവ് കറക്റ്റഡ് ഹെർ ദെൻ ആൻഡ് ദെയർ മജിസ്യ പോയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നാല് വീക്സ് എന്തോ ആയി സോ ഐ എം ഷുവർ ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ മിനിമം ഫൈവ് വീക്സ് ബാക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു തന്നെ ഏഷ്യനെറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടെലികാസ്റ്റഡ് ആൻഡ് മജിസ്യ ആൻഡ് മണി വുഡ് ഹാവ് റിയാക്റ്റഡ് ഓക്കെ ഋതുവിന് പോലും ഓർമ്മ കാണില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യം മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ മണിക്കുട്ടൻ പറ്റിയില്ല മേ ബി ആ സമയത്ത് ഋതുവിന് ഗുഡ് ബുക്സിൽ നോക്കിയതായിരിക്കും വളരെ നല്ലൊരു നിരീക്ഷണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് പല കാര്യങ്ങളും പറയണമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞതും ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളതും ഇതിനുശേഷം ലാലേട്ടം വരുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി എന്ത് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കും എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും കമന്റ്സ് നമ്മളും ചാനലും എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഇത് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വി കെൻ സീറ്റ് വെയിറ്റ് നാല് കണ്ടസ്റ്റൻസ് നാല് അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അഞ്ച് പേരും ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി അഞ്ച് തരത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ അഞ്ചു പേരുടെയും പോയിന്റ്സും കൂടെ പല ടൈമിലുള്ള പോയിന്റ്സും കൂടെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഗോപകുമാർ ജയമേനൻ നോ ബി ഓപ്പൺ നോമിനേഷനിൽ ചെറിയൊരു തലയണ പ്രശ്നവും വലുതാക്കിയത് ഋതുവാണ് അതിന് അതെനിക്ക് വിഷമമായി സോ ഞാൻ ഋതുവിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂ മൊമെന്റ്സ് ലേറ്റ് ഋതു എനിക്ക് ഋതു എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യമില്ല ദേഷ്യം മണിയോടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നിലപാട് ഓക്കെ ഇന്നലെ ഋതു ജാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ എം കെ അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഗോപു പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും അവര് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ഋതു എന്തോ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിനെ കയറി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് അങ്ങോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റി
ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം സ്ത്രീ ശാസ്ത്രീകരണം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് ഓക്കെ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്നെല്ലാം കാലം മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് മണിക്ക് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കാലം മറുപടി നൽകുമോ മനു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നോബി എന്തിനാ അവിടെ എത്ര ഡിസേർവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഔട്ട് ആയി പോയത് ഗോപകുമാർ ജെ മേനൻ കുത്തിത്തിരിപ്പും പരദൂഷണവും ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ലതല്ല ഫിറോസ് അതൊരു രോഗ ലക്ഷണമാണ് എല്ലാവരുടെയും എതിരെ വേണം നിയമം നടപടി നിയമ നടപടി തെറ്റ് ചെയ്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ബിഗ് ബോസ് കണ്ടതെല്ലാം ഋതു പറയുന്നത് കണ്ടതല്ല ഋതു പറയുന്നതെന്നാണ് സിദ്ധ സിദ്ധാര ദിലീപ് പറയുന്നത് ആതിരാക്ഷണൻ കിടിലം ഫിറോസ് ഇസ് റിയലി അ ശഗുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യദു കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര രോക്ഷാകുലനായിട്ടാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഋതുവിന്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഒരു കാസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കേസാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ചെയ്ത ഋതുവിന് ഋതുവിനെതിരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഏഷ്യാനെറ്റ് സംരക്ഷിക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു കുറ്റമാണോ ഇത് എന്താണ് അതോ ഈ ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവരെടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്കെതിരെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിച്ചതാണോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഗെയിം സോ ഗെയിമിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും ഇവർ എടുക്കുമല്ലോ സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയൊരു കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടതാണോ എന്നും നമുക്കറിയില്ല സോ നമുക്കത് ലാലേട്ടൻ വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ശാന്തി ബിനു ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പലരുടെയും വാക്കുകളെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഒരു കോ കോണിലിരുന്ന് പരദൂഷണം പറയാതെ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ അവർക്കെതിരെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് അത് ഗെയിം പ്ലാൻ ആണ് എം കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റിൻ വേർഗിസ് കിഴിലൻ ഫിറോസ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പുറത്തു പോകാതെ ഇരിക്കട്ടെ മണിക്കുട്ടൻ എന്നായാലും പുറത്തു പോകേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് പക്ഷെ വിജയിയാകാതെ പുറത്തു പോകേണ്ട ദിവസമുള്ള ആ കാലണ്ടർ ഇതുവരെ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എം കെ യു ഇയർ ഒരു എം കെ ഫാൻ ആണ് ജസ്റ്റിൻ വേർഗിസ് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അപമാനിച്ച ഋതുവിന് ഇനി ബി ബി ഹൗസിൽ തുടരാൻ യോഗ്യതയില്ല എവിക്ട് ഋതു മന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാഷ് ടാഗ് ഇട്ടേക്കാണ് മുർഷി സിവൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൂട്ടമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ വാക്കുകളില്ലാതെ പിന്മാറാൻ ഇത് ചൊറികൾ മാത്രം കയ്യിലുള്ള മുതലല്ല കുറുക്കി കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളും തീപ്പൊരി ചിതറുന്ന ചിന്തകളുമായി അയാൾ നിങ്ങളുടെ അനീതികൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് രേണുക അനിൽ പ്രിയ ഡിംപിൾ ഇന്നൊരു കത്താണ് അയച്ചേക്കുന്നത് ഷാനു നൂറ് കണക്കിന് അമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടെയുണ്ട് അയാൾക്ക് നൂറ് കണക്കിന് സഹോദരിമാരുടെ സ്നേഹം കൂടെയുണ്ട് അയാൾക്ക് നിന്റെ ശാപവാക്കുകൾ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സ്നേഹവും നന്മയും ഈ ലോകത്ത് നിറച്ചവനാണ് കിടിലം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കഴിവ് കൊണ്ടും ജയിക്കും നിന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിടിലത്തിനും മുന്നിലുണ്ട് കുറച്ച് നാളായി ബി ബി കെഫെ വന്നിട്ട് സുഖമല്ലേ ഗോപിക ചേച്ചി സാജൻ ജോസഫ് സുഖമാണ് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ നല്ല സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ ഓക്കെ ഹായ് ഗോപിക പ്ലീസ് ഇൻഫോം ടു ലാലേട്ടൻ കിടിലത്തിന്റെ വീട്ടുകാരെ വരെ ശപിച്ച ഡിംപിൾ ഭാലിനെ പുറത്താക്കണം ഇതെവിടെയാണ് ഈ വീട്ടുകാരെ ശപിച്ചു വീട്ടുകാരെ ശപിച്ചോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഹേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശാപം കിട്ടും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ശപിച്ചോ ശാപം കിട്ടും എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയരുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലാലയുടെ വരുമ്പ ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സെൻസ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ലാലയുടെ ചോദിക്കും അനുജത്തിൻ അഖിൽ മനു അഖിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിംപിളിന് സുഖമില്ലായ്മ വന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്കെതിരെ കളിക്കില്ല അനൂപിന്റെ പെങ്ങളും പെങ്ങളും കല്യാണമായതും കൊണ്ട് അവൻ വീക്കാണ് അവനോട് കളിക്കില്ല മണിക്കുട്ടൻ മാതാപിതാക്കൾ വയസ്സായത് കൊണ്ട് പുള്ളിയോടും കളിക്കില്ല എന്നാണ് ഫിറോസ് പറയുന്നത് ഫിറോസ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവര് ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന പേരിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഫിറോസിനെ പുറ
ആസാച്ച് മോളിനാണ് ഈ മെസ്സേജിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ലൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇസ് എ വുമൺ ഹൂ നോസ് പീപ്പിൾ പ്ലേസസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ഡോൺ ഡിഫൈൻ ഷി ഇസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ഹെർ ആക്ട്സ് ഓഫ് ലവിംഗ് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ജനറസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ആ സോൾ എന്നാണ് ഡിംപൂന് ഫേവർ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ കിടിലം എം കെയെ ഭയക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എം കെക്കെതിരെ എല്ലാവരോടും ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്നത് എന്നാണ് സാജൻ സാജു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Ritu should be thrown out from Big Boss. She is um, discriminating caste. Now, where is your Big Boss rules? Why editors have shown that clip? You people are trying to save such a useless lady. Eh? Oh, why editors have not shown that clip? Okay, Gopakumar J. Menon said that Ritu is not going to be able to do that. Okay, Gopakumar J. Menon said that Ritu is not going to be able to do that. Okay, Gopakumar J. Menon said that Ritu is not going to be able to do that. Okay, Gopakumar J. Menon said that Ritu is not going to be able to do that. Okay, Ritu is not going to be able to do that. Okay, Ritu is not going to be able to do that. Okay, Ritu is not going to be able to do that. ഈ പുച്ഛം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എം കെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ പുച്ഛഭാവത്തിൽ ഋതു എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതും കൂടെ പറയാമായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായനെ ഗോപകുമാർ സ്ത്രീയെ അപേ ആക്ഷേപിച്ച പൊളി ഫിറോസിനെ ഔട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയെ ആക്ഷേപിച്ച ഋതുവിനെ ഔട്ടാക്കണ്ടേ ഓ അതായത് മറ്റേ പൊളി ഫിറോസിനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശം അല്ലേ ഓക്കെ റോഷൻ എം നോബി ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ പ്ലേയിങ് ദ ഗെയിം സിംപ്ലി സിറ്റിംഗ് ഇൻ വാക്കിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് ദയർ ടൈം ടു ത്രോ ഹെം ഔട്ട് നോമിനേഷനിൽ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഡിംപിളിന്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ആപ്പിൾ കട്ടിൽ പരദൂഷണം സ്വയം പൊങ്ങി ആർ ജെ ഫിറോസ് ആണ് കുറെ പേരുകളായല്ലേ എന്നിട്ട് ഡിംപിൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നു എന്ത് ഇഷ്യൂ വന്നാലും അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തലയ്ക്ക എന്ത് ഇഷ്യൂ വന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിലിടാൻ അയാൾ മിടുക്കനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇന്നലെ ഫിറോസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് മാനുപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് ഫിറോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ചിലപ്പോൾ ഫിറോസിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയുണ്ട് അവരുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ജിംബിളിന്റെ അസുഖം മണിക്കുട്ടിന്റെ സാമ്പത്തികം അനൂപിന്റെ കുടുംബം ഇതുപോലുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ടാസ്കിനിടയിലും അല്ലാതെയും പ്രയോഗിച്ച് അവരെ മെന്റൽ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന കട്ടൽ ഫിറോസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം ലോയർ ഗേൾ ആണ് അയച്ചേക്കുന്നത് വക്കീലാണ് ഏഷ്യൻ ആറ്റ് വൈ യു പ്രൊട്ടക്ട് ദാറ്റ് ഗേൾ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് എ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ഡു യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലീഗൽ ഒഫൻസ് വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ആൻ ആക്ഷൻ ടു ഹർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഷോ ദ ഷോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് ആൻ ആക്ഷൻ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ നദർ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ലാലേട്ടൻ വരട്ടെ ഹി വിൽ ടേക്ക് അ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഷോ തുടങ്ങുന്ന മുൻപ് തന്നെ അതിൽ വരുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചും കട്ടിൽ ഫിറോസ് ബിഗ് ബോസ് എന്ന വലിയ ഷോയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ തന്നെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കിടലൻ ഫിറോസ് മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിടലൻ ഫിറോസ് പലതും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നതല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നിൽ നിന്നും നല്ലോണം പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇർഷാദ് ആഡം പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ശപിക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ശാപം കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അതായത് ഡിംപിളോട് ദോഷം കിട്ടും അതെനിക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേയും പിന്നെ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടാലേ അറിയാം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ വന്ന് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ത് സെൻസാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കാം യെസ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടാൽ അറിയാം കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ കെ എഫ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് നെവർ അബ്യൂസ് ഓർ സ്പ്രെഡ് നെഗറ്റിവിറ്റി അതർ ദാൻ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കെ എഫ് സ്ട്രെങ്ത് കെ എഫ് ആമി റോക്സ് ആക്ച്വലി എന്ന മിഥുൻ സാം അനൂപേട്ടന്റെ ഫാമിലിയെ വരെ പറഞ്ഞ കട്ടിൽ ഫിറോസിനെ ലാലേട്ടൻ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രശാന്തി സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകാശ് മീനൻ ചോദിച്ച ആകാശ് പി മീനൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണിക്കുട്ടനോടല്ല ഋതു പറഞ്ഞത് മജിസിയോടാണ് അപ്പോൾ എം കെ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഉണ്ണിക്കുട്ടാൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്ത് പേരാ ഡിൻ ഖാൻ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഋതു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു യു ഷുഡ് ക്ലാരിഫൈ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവുക യു ഷുഡ്
ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും പറയാമെന്ന ധാരണ അയാൾ കൊണ്ടേൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ലാൽ സാർ വോൺ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദേവിക ജി നായർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അനുഷ മേരി കുര്യൻ നിങ്ങൾ ഹേറ്റേഴ്സ് ഡിംപിളിനെ എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവായി ചിത്രീകരിച്ചാലും അതിന്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ അവൾ മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്യും തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് പാടില്ല ഡിംപിൾ അതൊരു വികാരമാണ് ഓഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നലെ എപ്പിസോഡിൽ ഡിംപിൾ കിടില കിടിലത്തിനോട് അയാളുടെ വീട്ടുകാരുടെ മേലും മരിച്ചുപോയ കൂട്ടുകാരി ജൂലിയറ്റിൻ്റെ വീട്ടുകാരനെയും കണ്ണീർ വീഴുമെന്ന് ശപിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഡിംപിളിൻ്റെ റിയൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അവർ തമ്മിലൊരു സിമ്പിയാണ് പറഞ്ഞത് അവർ തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിംപിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ണീർ കണ്ണീർ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ശാപമായിട്ട് എടുക്കാമോ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനെന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് അവർ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതേ സെയിം ഗെയിം എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ബിഗ് ബോസും ലാലേട്ടനും തീരുമാനിച്ച് നമ്മുടെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അറിയാം പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടേണ്ടവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടട്ടെ അല്ലാത്തവർ എന്താണെന്നുള്ളത് ലാലേട്ടനും ബിഗ് ബോസും തീരുമാനിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ എറർ പറ്റുവാണ് ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയത് നാളെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരട്ടെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടോണ്ടിരിക്ക ഇന്ന് രാത്രിത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ മാറക്കരുത് സോ വീൻ ആയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ലൈവിന് ദിസ് ഇസ് മീ ഗോപി കാൻ സിന്ധ്യ സ